السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه وعلى آله وعلى صحبه أجمعين أما بعد. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى لقد لقد قلنا إذا شطط صدق الله العظيم إن نقول أنت بودك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لن ندعو من Kita nak 
നമുക്ക് ഇനി വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വഖഫ് മുത്തലക്കി അലാമത്തെ ഇസ്പർ ടഹർന ചാഹിയെ മഗർ ഈ അലാമത്ത് വഹാ ഹോത്തി ഹേ ജഹാ മത്ലബ് തമാം നഹി ഹോത്ത ഔർ ബാത് കഹനെ വാല അബി കുച്ച് ഔർ കഹന ചാഹാ കാരണം ഇതിലുള്ള സൈന് മറ്റേതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിലീത്ത വലൈക്കും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതെ അതെ നമ്മുടെ വഖഫിൻ്റെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും എവിടെ പോയി നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ വിശദീകരണം നിങ്ങൾ കേൾക്കാം കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ കേട്ടത് അടിച്ചു ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഒരു അറബിയിലെ വേർഡാണ് വറബ എന്നുള്ളത് യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് അതിനർത്ഥമുണ്ട് അടിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇവിടെ പറയാണ് ഫോ വറബിന അല ആദാനി ഉദിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇയർ ഉദിന് ഇയർ അല്ലേ ഉദിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർ എന്നല്ല ചെരിക്കാണ് ഉദിന് എന്ന് അറബി പറയുന്നത് ഉദിന് അയിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ണ് കേട്ടിട്ട് പോലെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഉദിന് അയിന് അതിന് ഈ മുമ്പിലിട്ടാ എന്നുള്ളതിന്റെ ജമ്മാണ് ആദാൻ ചെവികൾ ട്ടോ ഉദിൻ എന്നതിന്റെ പ്ലൂരൽ വേർഡാണ് ആദാൻ ചെവികൾ ഏതുപോലെ അയിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ കേൾക്ക അഴിയുനിഹിം എന്നൊക്കെ അല്ലേ കുറാനിൽ കേൾക്കുന്നത് അഴയുൻ കണ്ണുകൾ രണ്ട് കണ്ണ് അത് വേറെ അത് ഇത് എന്താണ് ആദാനാണ് അലിഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീട്ടാനുണ്ട് ആദാൻ ഉദിന് ജമ്മ ആദാനാണ് അത് അതാൻ ആന്റെ ശേഷം നീട്ടാനില്ല അതാൻ അതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന യതനു അതാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിക്കുക അനുവാദം നൽകുക എന്നാണ് അതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കാനായി എന്നുള്ള ഇമാം കൊടുക്കണ അനുവാദം ഇമാം വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് സാധാ അതാൻ ഇമാമിനായി അതാൻ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതാൻ അതാൻ സെയിം ഇവിടുത്തെ ഇതേ അക്ഷരം തന്നെ അതാൻ പക്ഷെ ആന്ന് നീട്ടാനില്ല നാം അവരുടെ ചെവികളുടെ മേൽ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി നമ്മൾ ബന്ദ് ചെയ്താൽ അവരുടെ ഈ ഏ ആളുകളുടെയും ചെവി എന്ത് ചെയ്ത് ബന്ദ് ചെയ്താൽ കേൾക്കാനുള്ള പവർ അവരുടെ ഇയറിംഗ് പവർ എന്തായി അള്ളാവ് എടുത്താൽ അതെ അത് അടച്ചാൽ എവിടെ ഫിൽ കഹുഫി ആ ഗുഹയിലുള്ളിൽ എത്ര കാലം സിനീന വർഷങ്ങളോളം സനത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജമാണ് സിനീന സിനീൻ ഇയേഴ്സ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അദ്ദതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മെനി എന്നുള്ള അർത്ഥം അദ്ദത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാ കേട്ടത് എന്താ കൗണ്ട് എണ്ണുക എന്നല്ലേ ഇവിടെ അദ്ദതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടബിൾ മെനി കൗണ്ടബിൾ ഇയേഴ്സ് ആ ഒരുപാട് എണ്ണ എണ്ണപ്പെടുന്ന വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് വർഷമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമ്മൾ അടിച്ചു അല ആദാനിഹിം അവരുടെ ചെവികളുടെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെവിയുടെ കാ കേൾവി ശക്തി നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി തൽക്കാലം എവിടെ വെച്ച് ഫിൽ കഹുഫി ആ ഗുഹയിൽ സിനീന അദതൻ വർഷങ്ങളോളം മുന്നൂറ്റി ഏഴോ എത്ര വർഷം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വർഷം അവർ പുറത്തുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല ഏ പുറത്തുള്ള വച്ചും വിളിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനായിട്ട് ഉറങ്ങിയായിട്ട് പോകുക തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ ഒച്ച വന്ന് അതിൽ ഘടികാരം ഉച്ചണ്ടാക്കി അപ്പം നമ്മൾ എണീറ്റ് ഓടരും അങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് സുമ്മ സുമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആഫ്റ്റർ ലേറ്റർ പിന്നീട് ശേഷം ബാസിനാഹും ബാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 
അവരെ നമ്മൾ വീണ്ടും എണീപ്പിച്ചു ഭാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോഗിക്കുക പുനർജീവിപ്പിക്കുക നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാസ എന്താണ് പരലോകത്ത് പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഇവിടുത്തെ മരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത് നമ്മളെ ജീവൻ നൽകി എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു ബാഴ്സ് പുനർ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു എഴുന്നേൽപ്പിക്കലായിരുന്നു ഇത് ഇനി അവർക്കൊരു മൂന്നാമത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും പറയണം ഹുമ്മ ശേഷം ബാസിന നമ്മൾ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഹും അവരെ എന്തിനാ നമ്മൾ അവരെ രണ്ടാമത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് അവർ ഉറങ്ങി ഇനി മുന്നൂറ്റി ഏഴോ മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷങ്ങളോളം അവർ ഉറങ്ങി നാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് അയ്യുൽ ഹിസ്ബൈൻ ഹിസ്ബ് നമ്മൾ എന്താ ഗ്രൂപ്പ് പാർട്ടി എന്നാണ് ഹിസ്ബ് അയ്യുൽ ഹിസ്ബൈനി രണ്ട് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഏത് പാർട്ടിയാണ് അഹ്സ്വാ ഏറ്റവും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് അഹ്സ്വാ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ത് ലിമാ ലഭിസു അമദൻ ലിമാ ലഭിസു അവർ താമസിച്ച അമദൻ കാലം ആർക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നാം അവരെ വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഹയിലെ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുമോ ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം ഉറങ്ങി എന്നുള്ളത് അവരൊരു ലേശം ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്ര മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര മൂന്ന് സെഞ്ചുറീസ് അവരുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർ മൂന്ന് സെഞ്ചുറീസ് ഉറങ്ങി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വല്ല ഭക്ഷണം എന്ത് സാധനം വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവിച്ച രാജാവിൻ്റെ കാലത്തെ പൈസയായിട്ട് അവർ വന്നു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിലെ ഒരു മാറ്റവും ഇവരിലില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും അവരിലുള്ളത് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ കൂടി അല്ലേ അതല്ലേ സംഭവിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ കൂടി അപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ത് സംതിങ് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ സുദീക്ക അതാണ് ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോ ഏർപ്പാടുകളാണ് അള്ളാഹുവിൽ ഇതിൽ പതിനൊന്ന് യുക്തിയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നാളെ നമുക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മളെ ചെയ്യും കുറേ കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ജീവിച്ച് പരലോകത്ത് പുനർജീവിപ്പിക്കുമ്പോൾ യൗമൻ ഔ ബാലയ്യ ഇന്നേ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു ദിവസം ജീവി ഒരു ദിവസം ഇന്നലെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ദുനിയാവിലേറ്റം പോയിനിയോ എന്ന് ചിലർ പറയും ഇല്ല ഇന്നലെ ഫുള്ളൊന്നുമില്ല ഉച്ചവരെ അവിടെ നിന്നിയാണ് ഇതമ്മാമില് അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമ്മൾ അറുപത്തി മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മദാഹും പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്തിനാണ് അത് എന്നറിയാം ഈ നാളമ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് മനസ്സിലാകേണ്ട ആവശ്യമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്ത് മനസ്സിലാകാൻ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അറിവിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പര രംഗത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഓരോ രംഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ നാളമ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് അയ്യുൽ ഹിസ്ബൈൻ എന്ത് ആ ഓക്കെ അയ്യുൽ ഹിസ്ബൈനി ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഹിസ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ഏത് പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴ് ഉറങ്ങിയവരാണോ അതോ അയാൾ ആ നാട്ടുകാരാണോ അഹ്സ്വാ ഏറ്റവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിനെ ലിമാ ഒന്നിനെ ലഭിഹു അവർ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്ന് അമദൻ കാലങ്ങളാൽ അമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്താൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവർ താമസിച്ച സമയം എത്രയുണ്ട് എന്ന് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ മനസ്സിലായത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവരെ അടിയിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം തർക്കമായി ആളുകളൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞ് ഈ ഗുഹൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി പള്ളി ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ പല തർക്കങ്ങളും വന്നു ഇവർ പ്രത്യേക ആളുകളാണ് ഒക്കെ കഥയിൽ ഇനി പറയും ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് നെഹനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നെഹനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ അന്ത നീ അല്ലേ ഹുവ എന്ന് പറയും അറബിയിൽ ഹുവ അവൻ കി നെഹനു നമ്മൾ നെപുസു കഥ പറയാം 
കിസ്സാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാ നപ്പൂസു നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു തരാം അലൈക്ക അങ്ങേക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ അള്ളാഹു സ്വല്ലി അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നബഅഹും നബഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസ് ന്യൂസ് അവരുടെ വാർത്ത നാം നിനക്കൊരു കഥയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാർത്ത നമ്മൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ബിൽ ഹക്ക് സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും സത്യസന്ധമായിട്ട് ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കിയില്ല കുറക്കിയില്ല ഉള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു തരാം ആ ഇനി എന്താ കഥ ഇന്നവും തീർച്ചയായും അവർ ഇന്നവും തീർച്ചയായും അവർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ആ ഏഴാൾ സെവൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഏഴാള് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഏഴ് ഉറങ്ങിപ്പോയവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുമ്പ് വേദം നൽകപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടെ അവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഖബറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ജോർഡാനിൽ ഇന്നും അവരുടെ പ്രദേശം അവർ അന്തീക്ഷ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് അതിലൊന്നും ആർക്കും സംശയമില്ല കേട്ടോ ഇന്നഹും അവർ ഫിത്തിയത്തിൽ കുറെ യുവാക്കളായിരുന്നു കുറച്ച് യുവാക്കളായി ഫിത്തിയത്ത് എന്ന് മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിത്തിയത്തിൽ യുവാക്കളായി എങ്ങനെയുള്ള യുവാക്കൾ ആമനു ബിറബിയും ആമനു അവർ ഈമാൻ ചെയ്തു വിശ്വസിച്ചു ബിറബിയും അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ കൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചു പിന്നെയോ വസിദിനാഹും നാം അവർക്ക് ധാരാളമായി നൽകി സിയാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്ട്രാ നല്ലേ വസിദിനാഹും നമ്മൾ അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ നൽകി ഹുദൻ ഇതായത് ഹുദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതാ ഗൈഡൻസ് ശരിയായ വഴി ശരിയായ വഴിയിൽ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് യുവാക്കളായിരുന്നു അവർ ഇത് കൂടുതൽ കാലം മുമ്പ് സംഭവിച്ചാലുള്ള ഈസാ നബിയുടെ ഇവരാരായിരുന്നു ഈസാ നബിയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് നമ്മൾ എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എന്നാണ് വരുത് കാണിക്കുന്നത് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലം ജനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിലാണ് അല്ലേ ക്രിസ്തു വർഷം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വല്ലം വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ച കേസാണിത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ല അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ അന്ന് മൊത്തമുള്ളത് എങ്ങനെ അല്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഈസാ നബിയുടെ അനുയായികളാണല്ലോ ഈസാ നബി അല്ലേ അന്നത്തെ പ്രവാചകൻ ഈസാ നബി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വരുന്നവരെ ആരാണ് പ്രവാചകൻ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളാണല്ലോ അവരൊക്കെ ഏകതയ വിശ്വാസികളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് ഈസാ നബിയുടെ അനുയായികളായിരുന്നു ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മത്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മത്തായിരുന്നു ഏതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിൻ്റെ ഉമ്മത്താണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടായിരുന്നു നാന്നൂറ് വർഷമായി നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കപ്പെടുന്ന ആ മാതിരി മനസ്സിലായി അവർക്കതിൽ വിശ്വാസം ഇനി അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യവും ഉത്തരവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ 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 മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ സുദ്ദീഖ് സാഹിബ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി അവർ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അറിയോ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഐസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ചരിത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് സെവൻ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഏഴ് ഉറങ്ങിപ്പോയ ആളുകളുടെ കഥ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും ക്രിസ്ത്യാനികളോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ജൂതനം ഈ ഗന്ധം നൽകപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തൊണ്ണൂറ് അവരാണ് ഭൂരിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആളാണ് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്ത് ഇഞ്ചിയിൽ ഇറങ്ങിയത് ഈസാ നബിയുടെ കാലത്താണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഈ വിവരം കിട്ടിയത് എന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നല്ല ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മത്തായിരുന്നു അവർ ഏതുവരെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമൊക്കെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്നത് വരെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് അവരൊക്കെ തൗഹീദിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് വൈതെറ്റിപ്പോയ ക്രിസ
ആ ശരിയായ ആളുകളുടെ കഥയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സമുദായത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ലല്ല ഇഞ്ചിയിൽ പറയൂലല്ലോ ഇഞ്ചിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഈസാ ഈസാ നബി ഒന്നതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് നടന്നത് ഏതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം ഖുർആാനിൽ പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ച സംഭവം നമ്മളുടെ തലമുറകൾ ഓർത്തു വെക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ ഇത്ര മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അടുത്ത ആയത് കുറച്ച് നീണ്ടു പോകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എല്ലാവരും ചെവിട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓർപ്പിച്ച് വെക്കുക ഏ നമ്മൾ കുറേ തജ്വീദിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരാളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കൂടുതൽ സാക്കിനായ മീമ് സാക്കിനായ മീമ് ഈ സാക്കിനായ മീമും നൂനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മാതിരി ചെറുച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് സാക്കിനായ മീമിൻ്റെ ശേഷം ഇരുപത്തേഴ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് വരിക ഇരുപത്താറ് അക്ഷരം മീം ഒഴിവാക്കിയ ഇരുപത്താറ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലേ വരിക ഇരുപത്തേഴ് അല്ലേ ഇരുപത്തേഴ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മീമിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉദാഹരണത്തിന് മീമിൻ്റെ ശേഷം ബായാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ മീമിൻ്റെ ശേഷം ബ എന്ന അക്ഷരമാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഇഹ്ഫാ ചെയ്യണം എങ്ങനെ പകുതി അതുവിടെ കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ അതാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇക്ലാബ് ആണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് പകുതി ഇഹ്ഫാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ കേട്ടങ്ങൾ പകുതി ഇഹ്ഫാ ഈ ഇക്ലാബ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് സാക്കിനായ നൂന്റെ ശേഷം ബാ വരുമ്പോഴാണ് ബാ വരുമ്പോഴാണ് ഇക്ലാബ് വരുന്നത് ഈ സ്വഭാവം കുറച്ച് കൂടി പോയാൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സംശയം വരും അത് ഇക്ലാബായി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പകുതി ഇഹ്ഫാ ഉള്ളു അവിടെ എങ്ങനെ ചെറിയൊരു മണിദാതം വേണം മീമ് ചെറുങ്ങന അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ചെറുങ്ങനെ മറയും മീം ബാദീൻ കേട്ടോ ഇനി ഈ മീമിൻ്റെ ശേഷം മീമ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിലോ അവിടെയാണ് ഇതുകാം ഉണ്ടാവുന്നത് മീമിൻ്റെ ശേഷം മീമ് തന്നെ വരുന്നു ഒരു ചാൻസ് അങ്ങനെ വരുമല്ലോ ഒരക്ഷരം മീമുണ്ടല്ലോ മീമിൻ്റെ ശേഷം മീമ് തന്നെ വന്നു അപ്പം അതെങ്ങനെ വരും മീമൻ അതെന്താവും ഇതാം ചെയ്ത് ഉന്ന വരും അവിടെ ഈ രണ്ട് കേസിലല്ലാത്ത എല്ലായിടത്തും എന്താണ്ടാകാത് ഇൽഹാറായിരിക്കും അത് വെളിവാക്കി പറഞ്ഞേക്കണം എങ്ങനെ ഇൽഹാർ വെളിവാക്കി പറയണം അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ആ സംശയം വരും ഉദാഹരണം നോക്ക് നമ്മൾ ഓതുമ്പോ ഭാഷാപരമായിട്ട് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ചുണ്ടാട് കൂടിക്കോളും ശേഷം ഫി എന്ന അക്ഷര പായ വരുന്നത് മീമും ബായുമല്ലാത്ത ഏത് അക്ഷരം വന്നാലും ഇലഹാറാണ് അവിടെ വരിക ആ മീമൊന്ന് വെളിവാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം കാരണം അത് മിണുങ്ങൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ തിന്നാളരുത് ഏ ബാക്കി ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല അലാ അദാനിഹിം ഫിൽ കഹഫി സിനീൻ ആദതൻ സുമ്മ കണ്ടില്ലേ സുമ്മ രണ്ട് മീമ വന്ന് അതിനെ ഇതാം ചെയ്ത് ഉന്നയുണ്ട് സുമ്മ ബഅസനാഹും ലിൻ അലമ അയ്യുൽ ഹിസ്ബൈനി അഹ്സ്വാലി മാ ലബിഹു അമദൻ നഹ്നു നഖുസു അലൈക നബഅഹും ബിൽ ഹ ഒന്നില്ലേ 
ചൊല്ലിയതുപോലെ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഉച്ചാരണത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അപ്പുറം പോയിട്ട് ഇന്നഹും ഫിത്തിയത്തുൻ ആമനു ഫിത്തിയത്തുൻ ആമനു ആണ് കർണാട ഇഹാറാണ് തൻവീന്റെ ശേഷം ആരാവുന്നത് ഇന്നഹും ഫിത്തിയത്തുൻ ആമനു വിറബി വസിദിനാഹും ഹുദ ഇനി നിങ്ങൾ ഊത കാരണം ഹയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവനുള്ളവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു പേര് ഹൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡാണ് വിച്ച് ആറ് ഏത് എന്നാണ് വിച്ച് ഇനി അടുത്താണ്
ഞാനിവിടെ നമ്മളിവിടെ കേട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടെ നോക്ക ഫിൽ കഹഫി അല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഫിൽ കഹഫി അല്ലേ ഉള്ളത് ആ ഫിൽ ഫി അൽ കഹഫി ഓതും ബന്ധാവും ഫിൽ കഹഫി പിന്നെ പോയിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ അത് വെർബാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലഭിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബാണ് ലഭിസ ലഭിഹ ലഭിസു ലഭിസു എന്ന് എഴുതുമ്പോ അലിഫ് കിട്ടും വാവിന്റെ ശേഷം അത് റൈറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരാൾ ലഭിസു എഴുതി ലഭി സൂ എന്ന് എഴുതി വാവ് മാത്രം എഴുതി അത് തെറ്റാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഒരു അലിഫും കൂടെ ഉണ്ടോ അത് എന്താണ് അതിന്റെ എഴുത്തിന്റെ നിയമമാണ് ലഭിസൂ കേട്ടോ ലഭിഹ ലഭിഹ ലഭിസു ഓക്കെ സുഖനല്ല അത് അത് അലിഫായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ മനസ്സിലായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം 
ഇത് നേരത്തെ അറബി റൈറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതുപോലെ അപ്പൊ ദാവൂദ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ദാവൂദ് നമ്മൾ എഴുതുക എഴുതേണ്ടത് ശരിക്കും ദാൽ അലിഫ് വാവ് വാവ് ദാൽ നല്ല എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ ദാൽ അലിഫ് വാവ് ദാൽ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുക എന്താ ദാവൂദ് എന്നാണ് വായിക്കുക എഴുത്തിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ ദൗദ് ദാവുദ് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ അമ്പ്രെഴുതും അറബിയിൽ 